오늘은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 관련 자주 하는 주요 질문 및 답변을 Q&A 형식으로 알려드리겠습니다. 공통 질문 4가지 Q 심뇌혈관 질환의 선행질환, 즉 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등은 어떤 단계로 심뇌혈관 질환으로 진행되며 어떤 영향을 미치나요? A 혈압이 지속적으로 높으면 뇌혈관의 동맥 경화가 발생하여 점차 딱딱해지고 좁아지다가 어느 순간 막혀 뇌경색이 생기거나 딱딱해서 탄력을 잃은 혈관이 터지면 뇌출혈이 발생하게 됩니다. 뇌경색과 비슷한 현상이 심장혈관에 생기는 질환이 협심증, 심근경색증입니다. 또 높은 혈압을 견디기 위해 심장에 무리가 가게 되어 좌심실비대를 비롯하여 협심증, 심근경색증, 심부전 발생 위험이 높아지게 됩니다. 당뇨병 환자의 높은 혈당이 지속되면 혈액이 끈적해져 혈전이 생기기 쉽고 혈관의 염증을 일으켜 점차 혈관이 좁아지거나 막힐 수 있습니다. 당뇨병 환자에서 동맥 경화증에 의한 관상동맥 질환, 뇌혈관 질환은 당뇨병이 없는 사람보다 그 빈도가 2배에서 4배 높습니다. 이상 지질혈증은 조절하지 않고 장기간 방치하면 콜레스테롤이 혈관 벽에 쌓여 즉 동맥경화, 혈관이 좁아지거나 막히고 협심증, 심근경색, 뇌졸중, 뇌경색과 같은 심뇌혈관 질환으로 진행될 수 있습니다. Q 심뇌혈관 질환의 조기 증상은 어떤 것들이 있나요? A. 심근경색증 심혈관 질환 중 심근경색증에서 가장 흔히 느낄 수 있는 증상은 가슴 통증입니다. 명치부나 가슴 한가운데의 통증이 전형적이며 환자들은 이 통증을 가슴을 짓누른다, 쥐어짜는 듯하다, 칼로 도려내는 듯하다, 뻐개지는 것 같다라고 표현합니다. 통증이 가슴 이외의 부위로 퍼져나갈 수 있는데 이러한 방사통은 주로 좌측 팔, 목, 턱등 배꼽 위의 신체 부위에 흔히 나타납니다. 극도로 불안해하며 안절부절 못하고 의식 상태가 저하되기도 하며 안면이 창백하고 땀이 나고 손발이 차가워질 수 있습니다. 구토, 위통, 식욕 부진으로 인해 급성 체증이나 위장 질환으로 오인할 수 있습니다. 그 외에도 호흡, 곤란 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 뇌졸중 뇌혈관은 손상된 뇌의 위치와 범위가 어떠한지에 따라 매우 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 한쪽 팔, 다리에 마비가 오고 힘이 빠지거나 저리고 감각이 없어질 수 있습니다. 말이 어눌해지거나 상대방의 말을 이해하지 못하고 한쪽 눈이 보이지 않거나 하나의 물건이 두 개로 보입니다. 또 시야의 오른쪽 반 혹은 왼쪽 반이 보이지 않을 수 있습니다. 번개나 망치로 맞은 듯한 아주 심한 두통이나 어지러움이 발생할 수 있습니다. 심근경색증이나 뇌졸중 증상으로 의심되면 망설이지 말고 119에 신고해서 치료가 가능한 병원으로 가야 합니다. Q3 심뇌혈관 질환 예방에 도움이 되는 운동과 식습관이 있나요? A. 운동 활발한 신체 활동과 규칙적인 운동은 각종 심뇌혈관 질환이 발생하는 것을 막아주는 1차 예방 효과와 심뇌혈관 질환이 이미 발생한 경우 재발을 막아주는 2차 예방 효과가 모두 있습니다. 심뇌혈관을 건강하게 할수 있는 세 가지 운동은 유산소 운동, 근력 운동, 그리고 유연성 운동입니다. 이 운동들은 각각의 장단점이 있으며 서로 모자라는 부분을 보충합니다. 따라서 세 가지 운동 모두를 계속 실천하는 것이 중요합니다. 일상에서는 대중교통을 이용하거나 낮은 층수는 계단을 사용하는 등의 방법으로 활동량을 높일 수 있습니다. 앉아 일하거나 TV를 보는 동안에도 가끔 일어나 간단한 신체 활동을 하는 것이 좋습니다. 식사 심뇌 혈관 질환 예방을 위해 생선류, 콩류, 통곡류, 저지방 유제품, 신선한 채소와 과일, 견과류와 같은 권장식품을 선택합니다. 반면 기름기가 많은 육류, 육가공품, 크림이 많이 든 간식, 튀긴 음식, 단 음식 같은 주의식품은 섭취 횟수와 섭취량이 많아지지 않도록 주의합니다. 쌀밥보다는 잡곡밥을 선택하고 단백질 공급원으로 육류만이 아니라 생선, 두부 등을 골고루 이용하는 것이 좋습니다. 식사할 때 채소 버섯, 해조류를 충분히 섭취하도록 합니다. 더 자세한 정보는 고혈압 환자의 운동요법, 당뇨 환자의 운동요법, 고혈압 환자의 식이요법, 당뇨 환자의 식이요법, 이상지질혈증 식사요법 콘텐츠에서 확인하세요. Q 심뇌혈관 질환은 가족력이 있으면 
무조건 걸리는 건가요? A 관상동맥 질환의 가족력은 심혈관 질환의 주요 위험인자 중 하나입니다. 심뇌혈관 질환의 주요 선행질환인 고혈압, 당뇨병도 유전적 특성이 강합니다. 부모가 모두 고혈압이면 자식이 고혈압에 걸릴 확률은 약 80% 정도이며 부모 모두 당뇨병인 경우 자식이 당뇨병에 걸릴 확률은 50% 이상입니다. 그러나 이중 순수하게 유전자의 이상으로 생기는 경우는 일부입니다. 가족력이 대부분은 유전자의 이상외에 나쁜 생활 습관을 물려받는 경우가 작용하므로 가족력이 있는 분은 더 열심히 좋은 생활 습관을 유지하도록 힘써야 합니다. 고혈압 관련 질문 6가지 Q 고혈압 환자는 왜 심뇌혈관 질환을 주의해야 하나요? A 고혈압이란 위팔에 혈압대를 감아 측정한 동맥의 압력을 기준으로 수축기 혈압 140 이상 또는 이완기 혈압 90 이상인 경우를 말합니다. 고혈압은 심뇌혈관 질환의 발생률을 가장 크게 높이는 위험요인입니다. 고혈압을 치료하지 않고 상태가 지속되면 혈관벽에 지속해서 강한 압력이 가해집니다. 그 결과 동맥혈관에 죽상경화증이 생겨 혈관이 약해지고 상처가 나면서 동맥벽이 두꺼워지고 딱딱해져서 고혈압에 의한 장기 손상이 초래됩니다. 결국 허혈성 심질환, 협심증, 심근경색증 등 이나 심부전, 뇌졸중과 같은 심뇌혈관 질환이 발생합니다. 더 자세한 정보는 고혈압, 죽상경화증, 협심증, 심근경색증 콘텐츠에서 확인하세요. Q 고혈압의 원인은 유전인가요? 생활습관 개선으로 예방할 수 있나요? A 고혈압은 유전적인 특성이 강한데 부모가 모두 고혈압이면 자녀가 고혈압에 걸릴 확률은 약 80% 정도이며 이때 나쁜 습관 등 환경적인 요인이 겹치면 고혈압이 더잘 발생하게 됩니다. 고혈압에 가족력이 있다 하더라도 생활습관을 개선하면 고혈압의 발생을 줄일 수 있는데 체중 감량, 짜지 않게 먹기, 절주, 금연, 그리고 규칙적인 운동이 고혈압 예방에 좋은 방법입니다. Q 고혈압 증상의 응급처치 방법은 어떤 것들이 있나요? A 고혈압은 표적 장기 손상, 심장, 뇌, 눈등 중요 장기의 고혈압에 의한 손상, 전까지는 특별한 증세가 없는 것이 보통이지만 두통, 두근거림, 호흡곤란 등이 나타날 수 있습니다. 만일 정확한 방법으로 혈압을 측정해도 평소보다 높으면서 두통, 구역질, 구토, 시야 흐려짐 등이 발생했다면 빨리 병원을 찾아야 합니다. 그런 증상이 없다면 30분에서 1시간 정도 심리적, 신체적으로 안정을 취한 뒤 다시 측정해봅니다. 불면, 스트레스, 과도한 활동, 폭음 등의 원인에 의해 일시적으로 혈압이 높아질 수 있습니다. Q 고혈압 치료를 하고 약을 먹어야 하나요? A 확실히 고혈압을 진단받은 환자라면 의사와 상의 없이 임의로 약물을 끊어서는 안 됩니다. 특히 중년을 넘었고 단기간 혈압을 올릴 만한 원인, 비만, 진통제, 통증, 스트레스 등이 없으며 표적 장기 손상이 있다면 더욱 그렇습니다. 고혈압은 증상이 없는 경우가 많아 환자들이 치료의 중요성을 간과하기 쉽습니다. 고혈압을 치료하는 이유는 증상을 치료하기 위해서라기보다는 고혈압으로 인한 합병증을 최소화하기 위해서입니다. 고혈압을 앓고 있는 사람은 고혈압의 합병증인 뇌졸중 및 관상동맥질환의 위험이 정상인에 비해 2.5배 이상 높기 때문에 주기적인 검진과 적절한 치료가 꼭 필요합니다. 또한 고혈압 치료로 약 복용 중 깜빡하고 잊어버렸다면 생각나는 즉시 혈압약을 복용합니다. 다만 너무 늦은 시간 알아차렸다면 저녁 시간이 가까워지면 다음날 복용합니다. 빼먹었다고 배로 먹거나 주변 사람 혈압약을 빌려 먹지 않습니다. 큐집에서도 혈압을 측정해보고 싶은데 어떻게 측정해야 하나요? A집에서 혈압을 측정할 때는 아침에 일어난 후 1시간 이내 소변을 본후 아침 식사 전 고혈압약 복용 전 밤에는 취침 전에 검증된 혈압계로 측정합니다. 측정 시 2분 정도의 시간 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 냅니다. 처음 측정할 때에는 양팔의 혈압을 모두 측정합니다. 정상적으로 10인의 범위의 양팔의 혈압 차이는 있을 수 있습니다. 처음에는 양팔에서 혈압을 측정한 뒤 다음부터는 혈압 수치가 더 높은 팔을 측정합니다. 그리고 처음 진단할 때는 적어도 일주일 동안 치료 결과 평가 시에는 
가능한 여러 날 측정하며 적어도 외래 방문 직전 5일에서 7일간 측정을 권장합니다. 큐 무조건 짜게 먹지 말라고 하는데 하루 어느 정도 나트륨을 섭취하는 게 좋은가요? A 염분에 따른 혈압 상승 정도는 사람마다 다르나 일반적으로 짜게 먹을수록 혈압이 높아지고 소금 섭취를 줄이면 혈압이 낮아지는 편입니다. 세계식량농업기구와 세계보건기구에서는 하루 나트륨 섭취량을 2000mg 이하로 권장하고 있습니다. 이는 소금으로 치면 5g이고 1티스푼 정도입니다. 우리나라 일반적인 성인이 하루에 섭취하는 소금양은 7에서 8g 정도이므로 절반 정도로 줄인다는 생각으로 싱겁게 드시는 것이 좋습니다. 특히 국물이나 찌개는 나트륨 농도가 낮더라도 전체 국물 양이 많기 때문에 국에 말아 먹거나 찌개를 비벼 먹지 않는 것이 중요합니다. 참고로 나트륨 함량 곱하기 2.5를 하면 소금의 함량이 됩니다. 이상으로 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 관련 공통질문과 고혈압 관련 자주 하는 질문 및 답변을 알아보았습니다. 시청해주셔서 감사합니다.